开心可以欢迎所有在线上的观众加入我们今天高雄电影节 X R 无限幻境一系列的呃 X R 影人分享会，为期一周的第一场。嗨，大家好，我是呃 X R 无限幻境的节目经理敏维。那我们从今天开始呢，从今天十月十八号到这个礼拜六十月二十三号，每天晚上的九点都会在高雄电影节的 YouTube 频道上面直播，然后每天都会邀请不同的剧组来跟我们一起聊。聊一聊，就是他们的创作的故事，还有他们的作品，然后让大家更了解这些作品背后的想法，还有创作理念。那今天的话呢，作为就是一系列影人分享会的第一场，我们非常开心，可以邀请到的是两两组台湾的剧组，在今年的 VR 竞赛里头的两组台湾代表，可以算是我们的台湾之光。然后，呃，今天我们邀请到的剧组是《雾中》的剧组，然后来到现场，在线上跟我们参与的有导演周周燕，还有演员林静燕。然后第二个的话是我们的呃彼岸剧组，那今天有导演谢文义导演在线上会跟大家见面。那在开始之前呢，想要先跟大家分享一下这两部作品的预告片。不管是你有没有体验过这两部作品的，没有看过的，可以先让你看一下预告。然后有兴趣的话，都可以上我们的 S R 无限幻境的虚拟展场去观影。那如果你已经看过，现在让你回味一下这两部精彩的作品。那我们来看一下预告。
呃，那刚刚我们看到的是《雾中》跟《彼岸》两部作品的预告，相信大家都可以看得出来，是两部有一种如梦似幻一般的氛围，然后让你好像超脱了真实，带你进入另外一个世界的这样子的气氛的作品。那首先的话，我们会从《雾中》开始，那我们先欢迎呃今天的参与的导演周冬燕导演，请冬燕导演跟大家。然后呢，还有今天也来到在线上的林静燕，然后是我们的男主角。Hello， 静燕。Hello。嗨。好，呃，那我们其实先从雾中来聊聊好了。就其实呃，如果有在关注熊影的观众的话，其实知道说呃，其实可能已经知道雾中了，因为雾中其实是在去年的时候就在高雄电影节世界首映过，然后经过了一年非常开心，又再次的回到熊影。然后再回来之前，其实还去了一趟威尼斯嘛，就是去你知道去外国灯光，然后再回来。对，哦，那呃，我想要先请先请东燕导演介绍一下，就是《雾中》他如果有朋友还没有看过《雾中》的，《雾中》到底是一个什么样子的故事？然后他将会带大家去到什么样子的地方？好的，《雾中》很直接的就是关于。他生存在他以南龙的战斗战乱里面的真气思维中心，然后他是一个人超现实的一个关于情欲还有呃欲望这件事情的一个体验这样子，然后嗯对，从去年在疫情的时候拍摄的，那他比较嗯对他讲不知道讲多少次暴雷这样子，对，对所以。呃，他从一个我对 VR 的感受，就是我觉得 VR 是一个大家都很强调它的真实嘛，但我觉得我比较有兴趣的事情是它是一个呃虚拟的事情，就说我们不知道它是假的，我们知道我们在这个装置这件事情，看它怎么样跟你的大脑开始玩游戏这样子，也就是呃，然后很多来讲跟剧场很有关系，因为我自己是做一个剧场导演，然后是剧场背景的，所以。呃，就是西甲情深啊，就一些的开发的东西，它，呃，它的那个真实与虚拟之间的关系，呃，我把它套在去，套在 VR 上面，我觉得蛮有意思的，就是从这些角度去切入，一呃，切入物种吧。那物种的故事，说实在的，并不，呃，并没有非常强烈的起承转。你里面看到一些你可以指认他的角色，武装是一个很感受性的东西，这样子。那你有蛮多没有说出他自己心中的故事，我都觉得很棒，所以我就不想要说出说我的版本这样子，对。所以你想要把这个空间就是留给每一个观影的人去诠释，关于他看到的时候是什么感觉这样子。那我等下可以来分享一下我的，对。好，好。在此之前的话呢，我们先呃欢迎静燕。然后也欢迎请请金燕跟大家就是自我介绍一下。那我们知道，其实金燕也是剧场出身的演员，然后有非常丰富的表演经验。那想要请自我介绍一下，然后分享一下说，哎，这是你第一次参与 VR 的拍摄吗 ？VR 的表演吗？那这样子的经验在表演上，呃，跟以往有什么不一样？然后在这一次雾中的参与当中，有没有是你想要比较特别想要分享给大家的？ OK， 好，大家好，我是俊彦。然后，呃，我自己的话还是做剧场作品比较多。那那个时候刚好去了周冬雨那时候在做的一个工作坊，然后他得知，呃，我可能有一些类似的表演经验，所以他就找我来这个剧组。可是他那个时候其实也还没有跟我说会到尺度会到什么样子的地步什么的，他都没有，就是他那时候也还在想，然后。我也觉得 OK， 就是我反正就是一个很乐意去跟大家一起想事情的人。然后，呃，真的要说 VR， 因为这也是我第一次拍 VR 的演员，就是我在演员的位置进入一个 VR 拍摄。然后，我是一个非常不敢看自己演出的人，就是不管是，就是如果是剧场的话，一定就是录下来，然后再看影片嘛。可是当我第一次在看我自己在 VR 里面的时候，我我不会感觉到害怕、欸，就是有一个很，我好像不是在看我自己的感觉了，对，这个蛮有趣的。然后也许
，等一下也可以多再多延伸一些话题之类的。对，但蛮多人都跟我说他在剧场，他在 V 二里面看到你的时候有微，就是心跳漏一拍这样。其实我觉得。<笑>在雾中里面，他这个就是因为在雾在 VR 里头，尤其是雾中，他的那个定位啊什么的，然后跟角度，会让你真的觉得你置身在那个空间里面。所以，尤其是呃，刚刚讲到尺度这件事情嘛，那只如果还不知道的朋友，雾中的话，它是一个，它是三点全露的。然后尺度其实，在裸露的尺度上面非常大，毕竟是在探索就是情欲跟就是感受性这件事情。然后所以其实，哦，不好意思，我们现在暂停五分钟，现在立刻，好，好，我们现在有一点点的技术问题，然后呃，我们会让可能要我们先暂停五分钟的直播。哎，我们了解一下是什么状况。直播现在是切掉了，只剩下我们的视讯。嗯。哦，这可以回来是不？可以。OK， 嗨，大家，我们回来了，很。哦，不不好意思，刚刚就是有一点点技术问题的小中断。那很开心，我们现在回来跟大家一起。对，那刚刚就是今天有聊到，就是说，哎、欸，尺度这件事情，在可能因为你之前有类似的表演经验嘛，所以这一次在参与物中的时候，比较没有那么是比较没有那么就是被吓一跳吗？还是还是其实也有？嗯，我其实本来就不太会去害怕，呃。裸露这件事情，就是他裸露对我来讲，只是就是，就我本来就不会怕这件事情。然后，可是当他在拍摄的那段期间的时候，没有，我每次就是就是我每次拍完的晚上的时候，我都会出来觉得这是一个涅槃，就是就是就是一个肉地狱这样。什么？因为在那个情况底下，你不会，你不会。是加上我本人就不是说我要想象我很我现在心里有个很色的对象什么的，然后我就很色起来。我不是，我是我就是一个生理驱动的状态，就是你的手如果这样可以举起来，那你可以举别的东西这样。所以对我来说，一整天就是在运动，而不是在想象我很色情，我现在要跟大家干嘛干嘛。对，所以体力上就会很好这样。了解。对啊，其实这个在拍雾中的时候，我们有先做了一个试拍，然后再正式拍。那正试拍的时候，其实找了一些认识的演员或愿意参与的伙伴，然后也都是有裸露的表演的经验的。那在正式拍的时候呢，我们就有机会可以 casting。呃，更有相关经验的表演者这样子，然后并且会呃跟他们聊他们的故事，然后透过他们的故事也影响到这个作品里面的其中一些状态。所以虽然他们的主要行动看似是就是嗯、呃，在嗯触、呃、摸彼此或者是呃等等的画面，但是事实上他的。其实有很多其他的心理层面的流动在在做，尤其是经验的角色，他事实上，呃，他常常要旁观或跳出来那个状态，他甚至会看到自己在一个呃，在他所谓的那个涅槃里面的那个状态。嗯，对，嗯，了解。那其实我觉得，在我们作为观者的这个角度啊，在体验物中的其的时候，其实我对我来说，它也像是，它是一个跟自己对话的过程，就是有点像是，在探索自己的内心。因为说真的，我自己是一个一对情欲这件事情感到有点就是陌生，或是有点不知道该如何面对的人。然后，但是我觉得在雾中，某种程度上让我觉得非常的，呃，被理解。就是我觉得好像在一开始的时候，就像那个西装男的角色，你一开始走进去，然后好像有点发现为什么，好像面对情欲这件事情会感到有点不知所措。
。然后可是当到后面，然后他再次走进去，然后去探索他自己的情欲的时候。我觉得好像在空无一人的房间里面开始探索自己的情欲，我觉得这个过程比还蛮接近，就是普罗大众可能对这件事情有一点一开始有一点顾忌，有一点不知道该如何面对，可是到呃如何接纳、如何去感受、如何去探索的这个过程，我觉得是很很疗愈，然后有点被理解的那种温暖的感觉的，对。所以我觉得这个可以分享给观众们，就是如果你一开始会觉得有一点点害怕，或是有一点点哎、欸，我不知道该怎么办。但其实我觉得他到头来讲的其实就是人性这一件事情。对，那我们知道，呃，在之前跟东燕导演的一些访谈啊，或是聊天的过程当中，其实也知道，东燕导演其实在拍《雾中》之前，对于男同志三温暖这个地方，其实还蛮陌生的，对不对？那是什么样子的机缘，就是会开启了这样子的一个创作？嗯，其实我大部分的创作都是源自于我不理解这件事情这样子。呃，比方说，我前一之前做了一个纪录片，叫做《你找什么》，现在在现在线上平台也都看得到。那、嗯、就是在关于男同志交友软体的一个呃大灾问这样子，因为它就是里面最常被。问到底最常被使用的一个问题，然后就很好奇说，为什么大家都在问这个问题？我有一点点像是一个嗯，临老入花虫的状态，然后嗯，然后我就用作品来问问题，然后跟找找寻自己的答案吧。那关于三温暖也是一样，就是说我从当然很小就知道有这样的地方。然后他在不同的电影里面也会被描绘，可是我从来没有自己去过。然后这些比较特别的事情是。所以它大部分来自于我的想象跟，跟当然，比方说健身房或者是温泉，也有一些蒸汽室等等的。然后我其实来自于一个约莫两年前的一个，就是在一个温泉的一个经验，就是我在蒸汽弥弥漫当中看到了有人的身体非常靠近，甚至有触碰的动作，然后我就觉得非常的迷幻，就说它因为那些烟雾让这件事情仿若是假的，可是它又又那么真实的。在我的眼前，然后离我非常近，然后我就觉得说，这似乎是一个 V R 最该探索的地方，就是它是一个呃非常 personal、非常亲密的，但是你又跟这个东西有有一个距离的这件事情，然后所以我就我我就我就我我就投了这个案子，我就跟熊颖说我想要拍这样的东西，然后就得到了一个肯定这样子，那。但是越写脚本，越发现说自己真的没去过，还蛮不行的。所以我就在开拍前两个礼拜，真的去了一次。然后包含经验也是，然后可能之前有去过，但其实后续就没有什么再去。所以就是我等于是透过这个剧组，就是在推拉了很多人去，包含我们呃直男的舞台美术，也就是去了一次这样子。对，就是说，因为里面有很多，比方灯光效果或什么的，但是。嗯，这这所有的一切，最后都并没有马上被就是拷贝贴上，变成我们的作品。好比，对，就是比方亮度等等光线的状态，就是呃，蛮重要的一点，就是这并不是一个写实的呃纪录片，就是对啊，它它它它关于关于的是一个很很心理的状态，然后他在讨论。看与被看，然后一一种一种我我们与自己的距离，或者是我们与欲望的距离等等的，对。了解，我觉得确实雾中就是透过这个所谓的雾，创造了一个灰色的地带，创造了一个模糊的空间。可是这个模糊的空间里头，就是带来了更多的可能性跟想象力。它可能是虚实之间的，它可能是你的理智跟呃本能之间的，它可能是自己跟这个世界之间的。所以我觉得这是一个真的，就是可以带给大家非常多的想象，然后很多的感受的作品。对，那我们刚刚讲到虚实之间，那其实呃，我们今天的第二部作品《彼岸》。其实也带给我们了一个像是穿越虚实之间的这样子的一个体验。那我们来现在欢迎导呃彼岸的导演谢文义导演，然后可以先稍微一下介绍一下自己，然后介绍一下关于彼岸这个作品是在讲什么。大家好，我是呃彼岸的导演跟编剧，还有影像设计跟动画制作谢文义。
，然后我是来自逢甲大学建筑学院的创新设计系，然后今年毕业的应届毕业生。然后我自己是因为自己真的非常自信的喜欢影像制作。所以才会开始到现在做 VR 的任何的呃任何的制作上面，然后呃其实彼岸这支作品它的前身是我去去年在台中歌剧院的时候做了一个作品，然后那时候东燕是我的导师，然后啊、呃、待会也可以或许可以多聊这件事情，是这件事情我觉得我那时候对，然后。我那时候其实，呃，对于任何很多跟我自己存在、对于存在性的这件意义的，呃，感受非常的焦虑，然后一直在试图的想要消除它。所以，其实我那时候第一次下手做的的一个 B 二作品，是关于一个可以消除这种焦虑的一个空间。那这个空间是专门给呃正在这种非常庞大的精神压力状态下的人，呃，使用的。那适合他们进入的地方。那啊、呃，在约莫今年差不多二月的时候，彼岸另外一个非常非常也非常重要的创作者，那来自逢甲大学的，也是应届毕业生郑君莲。那他看到了这件事情，所以呢，啊、呃，他决定来跟我合作这支彼岸的作品。那我也看到了他对于在虚拟世界里面建造一个世界的野心一条路，然后。其实，在彼岸一开始呢，他这个作品在他还没有脚本之前，我跟君莲我们两个比较清楚的事情是，这支作品他要完成一场旅行，然后这个旅行可以带我们穿过一道界限，看看清楚我们觉得在在我们自己的这个年纪无法理解的事情，而且同时之间可以把我们所有对于存在的意义的焦虑消除。所以呢，里面其实有蛮多的部分是我跟君莲，等于是我们收集了很多自己各自的旅行经验，或甚至是渴望的经验，放到里面去。呃，所以呢，其实里面有蛮多的场景设计的概念是来自于我们自己的摄影，呃，发想出来的 sample。对，这大概是呃，我先讲到这样子，然后待会我们再来继续多聊彼岸。好，谢谢文艺导演。那我觉得真的就像刚刚导演讲到，我觉得很有趣的点是，因为其实我原本想问，很想问一件事情，就是我们在彼岸当中看到非常多空间的转换，然后有很多不同的场景。它是一个旅程，但是这不是一个呃，你不是从从头到尾都只哦在火车上，或是从头到尾都用同一种方式来移动，而是你经历了很多不同的移动方式。然后经历了很多不同的场景，然后呃，甚至是有一些场景，呃，应该说它整个的世界对我来说，它的那些建筑啊，这些列车啊，看似是写实的，可是它其实充满了一个，充满了就是非写实的物件，充满了非写实的氛围。然后真的是会，我在体验的过程当中，真的会想说，这个旅程到底要带我去哪里？可是。蛮神奇的是，虽然我有这样的疑问，可是我好像不感到焦虑，我反而是有一点期待，说，哎，那在这之后我会被带去哪个地方？我还会看到什么？我还会体验什么？那我觉得这个部分是很有趣的一个经验，然后也不晓呃不确定这个是不是导演想要带给观众的一个体验。那除此之外，我们在我在这个作品里面，其实我们也可以看到一些有些关于生死。的一些象征，然后呃，想要问一下导演，在关于生死的这个议题的讨论，在这个作品里面有想要呈现什么样子的想法吗？其实啊、呃，这个是关于我跟君莲，我觉得我们自己在前段时间，就是真的对呃生命感到非常困惑的时候，甚至是在更早期。更早以前的时候，都会有非常有这种要自尽的念头，所以呢，我觉得这也是呃，造成我们开始对死亡还有任何世界末日、这个世界要毁灭了的这种想象的呃，开始有兴趣。对，然后呃，我觉得我们在彼岸里面创作的很多的不同的状态的切换，其实是想要带来啊、呃、一些。
对于在二元边界之间切换的这种体验。虽然我们并不是这么的 focus 在生死上面，我们呃制造了很多的空间变化，还有移动方式，还有方向性的措置来表达一个在很多的界限之间游移的过程。然后，呃，我自己非常的希望观众在看这部《彼岸》的时候。可以阅读到的东西，有可能甚至超越了生死，甚至可以让他们去联想到他们自己在任何的时期、任何的领域，或是任何的呃不同的两种状态，甚至多重状态之间切换的过程。了解。对，刚刚导演有提到关于就是一个敬畏的转换，空间的转换，就像呃我们在彼岸里彼岸里面可以看到，就是有一些镜头，它甚至是让你这样子旋转的，然后就是有点是你一开始是倒掉，然后重新回正，这个做法其实在 VR 当中其实还蛮大胆的。就是因为其实，在很多 VR 的创作上，呃，很多的创作者都会为了要避免说，哎，观众是不是会不舒服？大家是不是会因为 VR 晕啊，或者想吐啊什么的？其实我觉得某种程度上，这样子的顾虑限缩了一些创作的可能。但在彼岸当中看到了非常多不同的空间的玩法，然后敬畏的玩法，这件事情是我们在呃一开始在看这部片的时候就感到非常惊喜，然后也很喜欢的部分。对，然后在空间的运用上，我观察到就是两个作品《雾中》跟《彼岸》，其实有一个蛮有趣的对照性，就是在《雾中》里头，我们其实从头到尾都是在这一个三温暖的这个桑拿室里面，蒸汽室的这个空间，然后一直到最最最后才有了一个呃空间的变化，然后这个空间的变化是不是不要爆雷啊？是不是不要讲出来？对。没有关系啦，蛮多的那个，大家应该应该蛮多的，蛮多人看过了。报道都有讲到，对对,对,对，呃，应该就是,是对、嗯，请说，你要说吗？不，哦哦，没有关系，就是你说你说，对，没有，其实就是。我觉得很有趣的是，雾中它一开始全部都在三温暖里面，然后到最后，然后才镜头整个上升，然后打开，才发现哦，这原来看似真实的这个空间，其实是一个虚构的，它是一个景片，它是一个剧场，然后被拉开来，然后但在但在但在呃彼岸里面，我们是一直一直一直的在变化空间，然后从头到尾也可以让观众知道说，哎，这。我好像在真的，又好像在假的空间里面，但可是我持续的游移，持续的探索，就是不一样的可能性，这样子。所以我觉得刚好看到这样个的空间的对照，我觉得蛮有趣的。然后，呃，我也想要再补充再问一下，就是文艺导演，就是你自己其实是建筑的背景嘛？然后，到底当初是怎么样？你说你对呃影像很有兴趣，所以投入了 VR 的创作。但到底从建筑到影像这个路，到底是怎么样跨过来？然后，哎，还有刚刚讲到说，彼岸的呃之的前身其实是去年在那个台中歌剧院的工作坊。那可以跟两位可以都跟我们分享一下，去年那个工作坊，哎，发生了什么事？然后两位是如何就是催生了彼岸这个作品？的的诞生吗？好，那我稍微分享一下啊、呃，我对于影像创作的的源头。其实呃，我做影像是从非常很小很小的时候，我那时候就非常的喜欢画呃诸葛动画，然后所以我那时候其实非常的常会去购买字典，或是家里有字典的话，我就会用一整本的字典画一整个动画这样子。对，然后渐渐的到了后来，我把画动画的这个习惯转移到了电子产品里面。当我有了平板电脑之后，我就可以没有字典页数限制的的数量去画我无限想要呈现的的动画里面的世界。嗯，然后呃，再到了我去呃念建筑系的这个过程里面，其实呃建筑系算是一个误打误撞的一个过程啦，然后哦。呃我在那段时间里面，其实也是非常的人生迷惘，不不是这么的确定，我做影像到底会不会有未来呢？对，但是啊、呃，我觉得在我自己约末大二那一年的时候，找到了对影像创作这件事情的执着，然后也想要试图的去把它跟我在
建筑系里面学到的空间概念结合。所以呢，我那时候开始渐渐的去碰触更多不同类型的的影像设计，然后那时候开始从不管是剪辑。拍摄，或是到了呃舞台的影像动画的制作，这些部分我只要有的话，我都尽尽可能的去参与这样子。然后到了我自己毕业制作那一年的时候，我尝试着试着用一个剧场的概念来放入建筑空间设计这样子的教育里，然后去把尽可能的把影像这种虚拟空间的概念。跟呃，当时候建筑，我们建筑系还是使用模型啊，使用图面啊，这样子来呈现一个作品跟想法的方式，去把它重新的打破。对，然后到了去年我，我呃进入到台中歌剧院的这个 Lab X 的工作坊的时候，那时候其实是呃，算是在伸出一只手，然后到外界去求救的感觉。对，因为那时候我觉得在自己的领域里面，像我这样子。就是 crazy 的人不不是这么多，然后我觉得，哦，卡住，好，好，哎，那我们现在，好，呃，文艺导演有听到吗？啊，有有有有有，好，嗯、啊，那麻烦继续，谢谢，可以继续，可以继续，好 ，OK， 剧院剧院开始说。可以，可以，请说。是要用的概念呢，甚至是，呃，这我觉得当中都，起的时候，其实我那是呃，我当时也是非常的想要挑战 D G I 的动画，我觉得这会是一个很不错的挑战，对我来说，对，那也就是导致了接下来的彼岸，也是一个。全 CGI 的一个动画，全部都是3 D 动画的一个，没有任何实拍，然后全部都是由动画组成的一个体验。对，了解。听起来是我可以分享一下我认识文艺的时候，请说。嗯，就是他，呃 ，LabX 呢是台中歌剧院，就是。扶植青年创作者的一个计划，然后我那时候是第一届，所以其实并不。没有人真的知道要怎么样，但我们就是他们来投一个计划，然后我们有面初审、复审，然后最后选到了三个人，然后我们依他要做什么，看我们能够给予什么样的陪伴，然后自由的创作是里面的一个很大的重点。然后我感觉到自由这件事情，呃，穿梭在彼岸，穿梭在雾中，穿梭在歌剧院，更穿梭在雄影 VR Film Lab。就是说，呃，文艺一开始提供给我的，他甚至是想要做呃 B 级片，或者是各式各样其他的 photography project。然后到某一次，终于要做集中呈现的时候，他就拿着一个那个 c o b b l e box 给我，然后就是塞进他的手机，他就说他做了一段 VR 影片。然后那一次所有人都在呈现嘛，我就一看就想说。这是就是哪来的天才啊？因为他就做了一一一些空间，是比方说从从你的旁边会有水水冒上来，可是这个水呢会变成一个立方体，然后你就你就在一个很很奇妙的空间里面，然后他就我就非常鼓励他往这个方向继续继续走下去，然后现场鼓励他往这个方向继续继续走下去，然后现在大家看到文艺的背景，刚刚看到文艺的背景其实也是他的。嗯、呃，这次彼岸的画面，然后其实我他当时彼岸做出来初稿的时候给我看，然后我有点震惊，因为呃，彼岸刚好跟我十年前在拍《空的记忆》这个作品的时候，那时候《空的记忆》是一个跨界的舞蹈跟影像的作品，然后那时候用了三六零的摄影机，可是根本就没有 VR 头显，然后那时候我们也去了一个很呃古旧的台湾的火车区间车，这样子拍了一些画面，然后我就。看到一个非常熟悉，但是又很不一样的景象，因为我拍到的是一个海边的状态，在宜兰的海线这样子。那文艺的你就可以看到它，它除了这些巨大的字体之外，你会看到很多别的东西。然后，嗯，我我感觉自由很有意思的意思是，嗯，他从很理性的建筑的框架去探索很多自己面对自己感性的部分，然后他创造了一个。
，说真的，史诗般的一个 VR 旅程，二十五分钟，很多很多人都不会挑战这么长篇的 VR 作品这样子。然后去了非常多的地方，而且这是他第一次做呃。V R 动画，我觉得非常不可思议。然后，嗯，这个自由我也分享在，就是除了熊影 V R Film Lab， 就是看到我这么这么怂，呃，怎么讲呢？这么挑战性这么高的提案，然后给了我这么多的支持，就是说，只要我的创作理念跟我要拍的东西一路上是呃思索详尽的，就去大胆去做，然后。这个东西我也分享给，呃，比方说静燕，他跟我聊的时候，他跟我表聊聊到表演的时候，就说其实 VR 的这个表演还正在被界定跟开发。然后我在做这个片子的剪接的时候，为嘉文分享说，因为那时候都没有人剪，没有太多人剪过 VR， 嗯、呃，我就说这个语言是自由的，是任我们去界定的。这跟我在一九年上那个熊影 VR Film Lab 的工作坊，红团给我们的嗯意见是非常像的。他在开头的第一课，他就跟我们说，今天我们所讲的任何的概念或者是原则，都有可能在明年后年被推翻，所以请去找你要找的可能性。嗯、然后，我想我在那时候也有跟那个文艺分享这个，所以我觉得。呃，这是我可以分享我我我跟我看到跟文艺呃创作的共同点，然后不同的时间、不同的美彩，但是因为我觉得，我觉得因为文艺没有去做过任何 VR 的东西，甚至甚至没有太看过几个 VR 影片，他就跳下去做，然后用一个 cardboard 的手机，然后看了第一个画面之后，然后做下去，然后我觉得是很不可思议的。嗯嗯嗯，其实。其实像呃那时候一开始起初，起初我说要做作品的时候，开始起初，起初我说要做作品的时候，其实很大一部分我觉得是东燕带着我去去想一个作品对于自己的意义是什么。因为其实，在起初我在提我的作品的时候，我真的是用非常非常呃建筑去满足一个社会责任这样子的方式去提作品。去如何的维护环境啊？如何的如何的怎么样啊？去大爱啊，等等。但是其实那时候东野，我觉得跟我提的非常重要的事情是说，你就为自己做一次这样子的作品，就是有何不可？然后我觉得真的是，呃，对我来说是一个非常巨大的影响。对对对对，对我来说就是。建筑系，他当时他在做所有作品的提案的时候，他都先讲他的结论，跟他要他要表达什么。但我就想说，但是像我这这个热热爱迷路、热爱在创作中寻找可能性的人的时候，我就会好奇说：那你你为什么这样想呢？你为你你为什么已经先有答案了？你怎么会在创作的过程中就先有结论了？这样就我会好奇，没有没有绝对的对错。所以那时候有也也问了一些关于他自己，然后。去挖挖掘自己，我觉得这好像是从学校毕业以后的那个创作一件非常重要的事情。对，然后我想要回回应一下，刚刚敏薇有问到关于镜头这这些大胆的抉择、嗯，我觉得有很大一部分也是因为我自己，其实当初并没有看过太多的 B 二的片子，所以并不晓得什么样子的呃运镜会导致观众会非常的晕眩。那我那时候其实甚至有一些概念是，我要让观众很晕，晕到让他们觉得自己真的在做梦。所以其实有很多的画面跟镜头，其实是比现在最后大家看到的成品是更 crazy 的。然后其实那时候啊、呃，也是先给东燕看了这个一开始起初的 demo， 然后东燕也提醒我的一些这些事情，不然的话，我觉得。呃，真的是对观影的体验来说蛮有帮助的。嗯，了解。我是觉得两位的这个缘分真的很神奇，然后但是又非常的棒。真的是呃，就像两位刚刚刚刚分享到的，有一些共同点。Hello， 敏威，我们我好像听不到你的没有声音吗？他们听不到我的声音。稍等一下哦，等一下。好。我要怎么样？有,、哦、有了有了，我刚才在想说我要怎么用手语表示等一下，嗯、但是想不出来，<笑>算了
。对， yeah, 呃， yeah. 对，就是其实刚刚很开心可以听到两位导演其实分享说，在你们在呃去年之前的相遇，然后找到彼此在创作上面的一些共通点，那也有看到了一些，就是可能是因为呃学习的背景或是呃养成的背景，而有一些不同的对于创作的。呃，习惯啊，或者是说创作的方式，然后，但是在这过程当中碰撞出了这样子的一个很好的彼此学习，然后彼此呃互相刺激，然后而且还就是催生了就是彼岸一个这么精彩的作品。我觉得我真的很想呼应刚刚东燕说，看到看到那个文艺的作品的时候，觉得天哪，这是天才吗？就是嗯，我觉得我在那时候一收到这个片子一看，然后发现居然就是好像是一个第一次的 VR 创作者，然后而且还不是还不是就是影像创作的，就是呃专业背景的的人。虽然说其实其实文艺是从小有很多就是影像创作的经验，但在看到哎建筑系的导演，然后然后做出这样子的 VR 的时候，真的觉得哇哦的那种感觉。对，那刚刚其实呃讲到自由度这件事情，我觉得这是一个不管在哪个领域的创作都是非常的可贵、非常重要的一个重点。然后呃，我也呃我想还有一点时间，然后那个东燕可以跟我们分享一下关于自由度这件事，因为其实呃我们知道就是比呃那个雾中在这样子一个大胆的作品。可是我们在呃之前，假如说在威尼斯影展，在国际的影展上，其实我们遇到了一些很不自由的限制。对，那其实我我想要就是呃跟东燕聊聊一下，说，哎，你在经历过这样子的，因为我们当时威尼斯影展，然后因为其实雾中入选了嘛，但是因为呃线上平台的一些尺度的限制，所以没有办法就是呃进到竞赛单元，然后甚至没有办法在他们的线上平台播映。而是以一些线下的替代方式来做、来做演出、来做展出。然后，我觉得这个东西是大家可能始料未及，然后没有想过的。这、这、这一个案子也其实，在 VR 的业界影展圈，就是有激起了一些讨论。然后，想要了解一下，哎，东燕在经历过这个事件之后，有什么其他想法吗？然后，有觉得，嗯，未来我们有什么样子的？也不是，也不是未来啦，就是这件事情。但你，你有什么感想吗？呃，我觉得其实真的是出生之度哎。然后就是，我觉得文艺他去做了那么长篇的那么多的挑战，跟我自己做了一个呃尺度，基本上就是非常没有尺度界限的影片。其实当时我 reference 了蛮多东西的，包含在一七年的柏林影展的啊。呃观众最佳票选奖，呃，五点五十九分，爱上你，应该叫做 T O N Hugo 的这个法国的影片，其他前二十五分钟都是一个，呃，性爱派对这样子。但是，所以我一直以来不觉得说尺度会有任何的问题。比方说，在多几十年前，巴索里尼，呃，就在拍什么样的东西，什么索多玛，诸如此类的，嗯、呃。然而，我没有料到的事情是，因为疫情让实体的播音不能发生，所以当东西全部要在线上的时候，年龄的控管变成非常的呃特别。比比方说，索罗马或者是任何这些影片，他们要进去观赏的时候，他们可能有呃出示 ID 等等的方法，或者是雾中一般如果没有疫情的话，他们。可以很很自由的安排，那因为他要放到线上，我我我了解他在这个新要建构的 VR 世界，不论是 Vive Port 还是 Oculus 的商店等等的，他都需要有一些嗯设限，只是只是这个设限目前还非常的呃还没有被 settle down。比方说影展一般影展好了。可能你不在那个地区，它可能有 geo blocking，、嗯、就是说你要在法国才看得到。但是目前 VR 影展其实是穿越这一切的，就是说你在台湾其实你也是可以看得到，呃，威尼斯或者是坎城等等的。就是我觉得它的制度还在被建立。那那关于自由的话，我就会觉得。我我比较惊讶的是，去年我去熊影播放的时候，刚好蔡明亮也
蔡明娜导演也在那边播放他的作品，然后也有也有播放几部他的作品，就是意识到说，其实，在十几年前，《天边一朵云》其实当时的尺度也是非常的呃惊人。然后那个时候，熊颖就已经在支持了。我觉得这回到一个嗯，蛮我们常常都会觉得。从成长的过程里面，我们会觉得台湾好像很多地方在艺术创作啊，点点滴滴，各式各样，我们都在向外看，觉得自己或许不足之处比较多。但是在在越来越看自己，会越看到我们从很久以前就在给予很多的养分，给予自由这件事情。呃，不论是言论或创作，因为。我我曾经分享过嘛，其实我在高中的时候开始看邱妙金的书，看徐友生的书，或者是纪大伟，在我大学的时候，然后我我在一九九八年的时候看到陈俊志的《美丽少年》的纪录片，他他让我知道说，哇，有有有男同志是可以生长成这样子，嗯、呃，那是一个并不像现代，就是你打开 YouTube， r 就是随便就有十百百万个，就是呃。呃，美丽又可爱，或者是又荒唐的，呃 ，gay YouTuber 或 queer YouTuber 可以分享的一个时代，就是有很多的呃人走，为了创作，为了自由，为了表述自己，走在很前面。然后我觉得它影响了我，可以拍，不论是你找什么啊，或物种。然后我我自己想要 Q 一下那个经验，就是事实上，今年也因为台湾再度有疫情，然后疫情稍稍消减之后呢，我们得到了一个机会，呃，受到熊颖的邀约去拍了一个短片，叫 K 在呃一个 K series 的短片，现在好像已经即将要上线了。然后我就再度找了经验去演，而而这次是真的拉到一个三温暖，就是一个空无。呃，空旷的三温暖去这样子，然后也找了王可元，那这个影片叫做《吻》，这样叫《Kiss》，然后所以工商服务一下，大家也可以去看，然后也也在熊宇的线上，或者是呃，在实体的话是十月三十号。那我也很想，我我自己自顾自的 Q 一下经验，就是演完《雾中》许久以后，对，许久以后。再再再度的把你拉去一个真实的，但是却空无一人，因为雾中是超多人嘛。然后，嗯，呃、对你，你有什么样的感受吗？嗯，我刚其实回想一件事情，是我在拍雾中的时候，有一个很埋在自己心里面的一个给自己的设定是，我希望他当然观众看完是会觉得，呃，有一些反应，有一些。我们看到情色色情的东西，应该要有的反应。可是我们能不能看到说，在这样子的表演看完以外，还有什么？就是色情以外还有什么？所以，嗯、呃，有点像是你看了一个看了一个色情片，可是你用不起来，就是你没有办法使用这个这个色情影片，你没有办法用它来做你原本要做的事情。对，嗯。那个时候是心里面在想这个，然后到后来这一次拍《Kiss》就会觉得，嗯，一来是非常惊讶于，就是，就是周冬燕她没有停在，她没有停在雾中那个时候，给我的感觉是她在探索的是人跟人的之间的关系。她其实这一次的拍摄，我一样是裸的，但是她更在意的是。裸这个符号在心里面的意义，跟裸这个符号它可不可以长成，就是用身体本身长成是一个，呃，不是去说它是什么语言，比如说它它是色情的，它是什么的，它可不可以是一些更更叙更不是叙述性的东西？对，然后这个对我自己在演员工作上来讲，会觉得。是蛮大的养分，对，嗯，你自己你自己说说看，拍这次这个呢？基本上基本上拍呃《熊影》K series 的 case 的，它是一个很很很临时的邀约，然后我就马上呃觉得说，如果真的要拍的话，我最有兴趣的就是一个。最反差跟物中对比的一个一个一个一个空间，然后那时候我最大的感受就是因为隔离嘛，人跟人不能碰触，那个害怕的程度
嗯。那个人渴望接近东西的那种原原生的欲望到底是哪里来的？如果未来这件事情变成更无法碰触的时候，又会是怎么样？所以我还是拍了一个有点像是一个奇想的 fantasy 这样子。对啊，我自己也很好奇观众看的会是什么样的感觉。对，哦，这个部分我们很快就会知道了，啊、就是上线之后我们就可以知道说。观众反应是什么？也很期待，就是如果有看过《雾中》的观众，然后再去看《Kiss》的时候，在这样子一个好像类似的空间，可是又全然不同的这这的这个呈现的时候，会有什么样的感觉？我自己还没有看《Kiss》，我非常的期待。对，嗯、那我们还有一点点点 ，Sorry， 嗯，哦，没有，没有，没有，我只是想想要分享的事情是说，《雾中》我们常常，比方说。呃，很多的，我很很感谢很多的文字工作者，比方说陈柏清啊，然后最近，嗯、呃，阿尼玛的童年等等，就是一些影评人都写了一些东西，所以大家可以有看过《雾中》的，也可以看看别人讲了些什么想法。然后，对对对，然后我感觉他很有趣，我觉得可以分享的事情是。我因为他在北影，就是每一场只能一个人看嘛，所以他其实八张票就一下就卖完了。然后呢，三十秒哎、欸嗯，听说是三十秒。对对对，就是我我们自己公司都买不到这样子，因为也没有办法就是预 booking 这样子，所以就就有有点惊人。然后我发现蛮有意，我觉得非常非常重要的事情是，他绝非是一个拍给男同志看的影片，那他也并当然不是为了服务呃欲望，呃，如果带着。想要去看一个很辛辣的一个或很火热的一个影片的话，你应该会蛮失望的。但是，但但是，我觉得，我觉得我我透过不同性别、不同性取向的观众，我可以看到，呃，大家都能够抓到，大家如果能够抓到那个我想分享的感受，我觉得非常的有意思，尤其是。台通的两位主持人，他们去年在试片的时候就看了台湾通勤第一品牌的呃嘉伦跟易成，他们我觉得他们看的比我还透彻这样子。然后最近也跟他们就是录了一集 podcast， 就是对啊，所以可以可以跟大家分享。对，他们可能是你的知己，就是非常看透你的内心这样子。我觉得作品其实。不就是在做自己的内心吗？或许有点呼应到那个文艺的。其实他一开始给我看了一张照片，是从他的类似他的宿舍，然后他发烧的时候看出去的一个天台。你不知道文艺他每一次他给我的 reference 跳跃性之高的，你知道吗？然后到突然冒出一个，然后我我我戴上 goggle， 然后看到他再度呈现的那个巨大的河流跟巨大的城市的时候。我就觉得建筑跟 VR 的交界简直是美到离奇。然后，反正我我发现了什么跟 VR 有趣的事情，我就会跟文艺讲。比方说，我很后知后觉的发现了 MOR， 就是那个坎城跟 Tribeca 的那个平台 Museum of Other Reality。对。然后我就说，那个那个 Museum 太酷了，文艺你一定要拿去看。然后文艺一去就再去了大概两天，这样就是他他在里面就感觉重新在那个。那个虚拟的博物馆里面，感觉到建筑的尺度跟建筑的可能性。文艺，你要不要讲一下？就是其实我那时候第一次进去 M O R 的时候，觉得非常的惊讶，也觉得也觉得这种事情是真的有可能会发生的。就是一直以来非常的期待建筑可以有怎么样子的形式去影响到我们的生活，而不仅仅只是在于呃非常实用主义上面的事情。嗯、对，然后。我看了 M O R 之后，它的确是非常非常大的，带我们去想象了各式各样的空间的可能性，就这么近的存在在我们的生活周遭。然后他们就是这么的，就是本来可能都是遥不可及的出现在电影里面或是动画里面，但是他现在就会在你的家，在你的旁边，你就可能就是住在那里。对我觉得这真的是，嗯、呃，我觉得今。这一整年的整个 VR 的体验，任何任何一种形式的体验，都打很大的打开了我自己的眼界。然后我觉得像是呃雾中雾中，我光是想到呃这样子一群的一群，就是大家都裸裸全裸，然后在台中歌剧院的台上，然后这样子表演，然后
台中歌剧院就是是 allow 这样子的事情发生的，我就觉得这件事情的确是非常难得，而且甚至是可能就是台湾非常可贵的地方。是，对对对。嗯真的，我想刚刚其实，呃，两位导演，然后还有经验都有提到说，其实，在我们生在这个时代，尤其是这两年的生活经验，不管是其实不止我们，全世界的人，然后还有我们，其实全人类共同经历了一个非常特别的时刻。然后这些特别时刻其实都反映在创作上，反映在生活上。但我想这也是我们我们生在这个时代，其实也很幸运，因为其实作为观众、作为影展、作为就是呃喜爱影像的人，我们可以看到这么多不同的影像的创作的可能性，跟不同的好的作品，对。那我想今天因为时间的关系，所以我们就是非常感谢今天东燕导演、然后静燕还有文艺导演三位创作者在线上跟大家分享了很多哎平常听不到、不知道的故事。然后那非常感谢三位的参与。那我们今天是我们首场的 X R 影人分享会，接下来从礼拜二到一直到礼拜六，每天晚上九点都还有影人分享会在线上跟大家见面。谢谢大家，拜拜。谢谢 bye bye, 谢谢明辉谢谢，谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye <音>应该没有，我看 YouTube 上面没有。